ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ്റെ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഉള്ള ഹീറ്റ് ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ എനർജി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് എനർജി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എത്ര എന്തുമാത്രം എനർജി അതിൻ്റെ പവറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് വാട്ടർ എന്തുമാത്രം എനർജി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്തുമാത്രം എനർജി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മിസെല്ലേനിയസ് ലോസസ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള ഇതാണ് ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ടെസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക അതായത് ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി ഹീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഈക്വലി ചെയ്ത് ഈക്വലി ചെയ്ത് വരുന്ന ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഹീറ്റ് ബാലൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറുകൾ പല ടെമ്പറേച്ചറുകൾ മെഷർ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചറുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എൻജിൻ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേൺ ഇറ്റ് ടു ടി വൺ കണ്ടോ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ടി വണ്ണിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂളിംഗ് എൻജിൻ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ അത് കിട്ടി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻജിൻ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിനേക്കാൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അബ്സോർബിംഗ് ഹീറ്റ് അപ്പോൾ തീ ടൂയിലോട്ട് മാറ്റി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറാനായിട്ട് വേണം എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതും തേർട്ടി ആയിട്ട് കാണുന്നത് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എൻജിൻ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും അതിനുശേഷം ഒരു കലോറി മീറ്റർ ഉണ്ട് കലോറി മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം കലോറി മീറ്റർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് കലോറി മാറ്റർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് കലോറി മീറ്ററിലൂടെ കയറിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റും ഔട്ട്ലെറ്റും ടെമ്പറേച്ചറുകൾ ഉണ്ട് കലോറി മീറ്ററിനകത്ത് ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യണം കൂളിംഗ് വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അതിന് ശേഷം അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഐ വിൽ ഷോ യു ദ കലോറി മീറ്റർ ഇത് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പാണ് ഈ എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പിലൂടെ ഇത് വന്നിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് വന്ന ഇത് കലോറി മീറ്ററിനകത്ത് അകത്ത് കയറുകയാണ് സോ സറൗണ്ടിങ് ദിസ് എക്സോസ്റ്റ് പൈപ്പ് ദർ വിൽ ബി കോപ്പർ പൈപ്പ്സ് അതിനകത്തൂടെ വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ വെള്ളം ദിസ് ദിസ് വാട്ടർ ഈസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കലോറി മീറ്റർ ആഫ്റ്റർ അബ്സോർബിംഗ് ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ കലോറി മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് വെള്ളം പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഇത് എന്നിട്ടും ദർ വിൽ ബി സം ഹീറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി മെഷർ യൂസിംഗ് ദിസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി ഈ വെള്ളം വരുന്നത് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യണം ദിസ് വാട്ടർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കലോറി മീറ്റർ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു എ ടാങ്ക് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ടാങ്കിനകത്ത് പത്ത് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എന്തുമാത്രം വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസെക്ഷൻ ഇൻ ടു ദ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ സ്കെയിലിൽ എന്തുമാത്രം വെള്ളം ടൈം റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ദ വാട്ടർ ത്രൂ സം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് യു ഹവ് ടു മെഷർ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വെള്ളം ഡിസ്ചാർജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് കളക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തുമ
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ആർ പി എം ഫിക്സഡ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ഡയനാമോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് ഡയനാമോമീറ്ററിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ എൻജിൻ ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു പമ്പ് ഉണ്ട് അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് ഓൺ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഒരു ഒരേ റീഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഇത് ആസ് മീറ്റ് ദ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റീഡിംഗ് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം എഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ സീറോ ലോഡിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒഴിയണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി സെവൻ എട്ട് ടു ഇത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റേഞ്ചിനാവും ഇത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരണം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയല്ല കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര സമയം അത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ മിച്ചം നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് റീച്ച് ദി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറുന്ന നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ കേസിലും അങ്ങനെ വേണം അതായത് നമ്മൾ ആറ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആറ് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുമ്പോഴും ഇത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം അത് കാട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടാൽ ടേക്ക് ദ റീഡിംഗ് മാനോമിറ്റർ റീഡിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ മാനോമിറ്റർ അതെടുക്കാം That is 24, 24 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
to 173 degree centigrade. Then next uh, last reading as well, we have outlet temperature. So it is coming out of the calorimeter after rejecting some heat into the water. So it will be 125. So this readings we can take. Then next is the uh, amount of water collected. Thank you. 